Уважаемые дорогущие покупатели, рынок требует работать ежедневно с 7 до 18 часов. Якщо дозволяє погода і ваші домашні обставини, будь ласка, відчиніть вікно або вийдіть на балкон. Прислухайтесь, що ви чуєте. Можливо, це шум машин. Можливо, дерева і їхнє листя, яким грається вітер. Можливо, це діти, які разом зібралися і щось обговорюють. Можливо, це інші розмови або всі ті множинні звуки міста, які нас оточують. Вперше про акустичний вимір міста я замислилась в Одесі. Тоді ми з друзями поїхали на фестиваль і винаймали кімнату в хостелі поряд із ринком «Привоз». Ми повернулися пізно, засиділися разом на кухні і раптом серед чорнильної темряви ночі ринок навколо почав наповнюватися звуками. Я почула скрипіння возиків, шум розпакованих пакетів, шурхіт розмов і гукання. Велика група людей починала новий день і різними акустичними мотивами вказувала на свою присутність. Вітаю! Мене звати Наталя Отріщенко. І сьогодні ми будемо говорити про те, як звучить місто і як його слухати. Те, що акустичний вимір міського простору є для нас само собою зрозумілим, ми, мабуть, відчули під час пандемії. Тоді, згідно з висловом антрополога Андрія Воз'янова, одним із головних досвідів був досвід стихання. Ті звуки, які були звичні для міського простору, раптом або зникли зовсім, або значно зменшилася їхня інтенсивність. Також Андрій, який досліджував акустичний ландшафт одного із мінських спальних районів під час пандемії, зауважив, які нові враження – у нас почали викликати звуки хворого людського тіла. Кашель, чхання. Пригадайте, як наче ви опинилися в транспорті, який все ще ходив, коли почалась пандемія, і хтось у ньому чхнув або кашлянув. І яка була реакція людей навколо? Ми раптом почали вбачати в одне одному ворога через цю невидиму загрозу, через вірус який потенційно може передатись від людини до людини і передається від людини до людини. Звуки відкрили нам новий вимір нашої взаємодії. Окрім цього, по-іншому почали звучати наші міста. Стихли автомобілі, люди, які зникли з вулиць, кафе, які зачинилися на час пандемії. В місто повернулися звуки природи, повернувся спів пташок, який ми, мабуть, розівчилися слухати, якщо використати термінологію чайним Євіля, який говорить про досвід розбачити щось, ансі, то, мабуть, ми довгий час вчилися розчути ті чи інші звуки, які присутні в місті. І пандемія стала для нас однією із можливостей знову навчитися слухати, знову чути місто і розуміти те, що воно відображає цей звуковий ландшафт. Це акустична структура. Сьогодні ми поговоримо про три теми. Я вже згадала поняття звукового ландшафту, яке свого часу запропонував канадський еколог Раймонд Мюррей Шафер для позначення тієї сукупності звуків, яка існує в соціальному контексті, яку ми можемо досвідчувати. Також я б хотіла поговорити з вами про різні режими звучання міста. В день і вночі, велике місто і невеличке містечко. Як ми, в принципі, визначаємо те чи інше місто, його культурну локацію завдяки звучанню. Врешті я б хотіла згадати поняття акустичних спільнот, тобто група, яка об'єднана певним спільним досвідом слухання. Вони можуть або разом бути на якомусь рейв-концерті і разом слухати певний тип музики, або ж це ми, як спільнота пандемії, яка чула звуки із гучномовців що їздили містом і закликали нас залишатися вдома, аби вберегти себе і своїх близьких. Ми тоді стали новою акустичною спільнотою пандемії, об'єднаною досвідом слухання і досвідом перебування в нових акустичних обставинах. А зараз я хочу зацитувати архітектора Гаррі Баклі Кросвелла, який 
десь в кінці 50-х пригадував своє дитинство в Лондоні. В Лондоні кінця 19 століття. Коли я читатиму цю цитату, пригадуйте свої звукові ландшафти. Як виглядає вулиця вашого міста і як би ви описали її звучання звичайного буднього дня. Отож, скрип, стогін, цвірінкання та брязкання легких і важких транспортних засобів, з якими так недбало поводились. Ляскіт ланцюгової упряжі та стукіт або дзвін від усього, про що можна тільки подумати. Посилені вереском і ревом тих божих створінь, які хотіли передати якусь інформацію або поставити запитання в голос. Все це створювало гомін поза будь-яким розумінням. Це була не така мізерна річ, як шум. Це було безмежне звучання. Звісно, досвід людини кінця 19 століття і міста Лондон, і досвід сучасної людини, і те, що вона чує, вони будуть принципово відрізнятися, бо ми знаємо, що місто змінюється і в часі, і в просторі. Однак подумайте, як би ви описали. Які поняття ви би застосували для того, щоб описати вулицю? Рев двигунів, розмови людей, шум коліс по бруківці чи по асфальту. Можливо, теж звуки світлофорів, які дозволяють або забороняють рух через дорогу. Дуже різне поєднання звуків, яке буде унікальне для кожної конкретної ситуації, але теж, яке буде мати щось спільне. І, власне, що є цим спільне? Що є джерелами звуку у місті? Ми можемо помислити про природу. Хоча, звісно, місто постає як результат роботи і активності людей, то він свого роду нібито протистоїть природі. Тобто це є та друга реальність над природою. Але в той же самий час воно і є частиною природи. Воно є теж свого роду елементом екосистеми. Природа в ньому теж існує. І, відповідно, її звуки ми можемо чути. Місто існує в конкретному кліматі. Відтак, ми можемо говорити про шум дощу чи вітру. Пригадайте, як зараз змінилося звучання наших міст цього аномально спекотного літа, коли звуки міст супроводжували постійні зливи, град, блискавки, грім. Новий акустичний досвід в тому числі. Особливо, якщо ви живете на мансардних поверхах і можете чути, як звучить по-новому місто. Ті звуки, які б здавалося, є не зовсім міськими. Ми теж можемо мислити про звуки природи в контексті живих істот, пташок чи собак. Скажімо, якщо ви раптом почуєте спів півня в місті, це буде якийсь новий досвід, тому що півень – це щось, що в нас буде асоціюватися радше з певним рустикальним ландшафтом. Дуже різні звуки. І вони теж є частиною нашого міського повсякдення. Звісно ж, люди, як такі, вони теж постійно творять звуки. Звуки наших розмов, звуки музики, яку ми створюємо, звуки нашого тіла, про які вже згадували на початку, цитуючи Андрія Воз'янова. Дуже різні звуки, якими ми позначаємо свою присутність. Інколи достатньо вийти на площу і голосно сказати «Я є тут», для того, щоб сказати, що я є теж в цьому просторі, і він теж мені належить. Через говоріння ми присвоїмо це місце. Разом, об'єднуючись з іншими людьми, ми теж можемо гучно заявити про свою присутність. Так само показовує тиша. Коли місто затихає, і коли ми намагаємося шепотіти для того, щоб цю тишу не порушити. Коли той чи інший акустичний ландшафт починає тиснути на нас і вказувати нам, як ми маємо поводитися, як ми маємо розмовляти. Якщо ви уявите кінозал і фільм, який ви дивитеся, якийсь сюжет, який ви хотіли би обговорити зі своїм другом чи подругою, ви нахилитеся і дуже тихо промовите, щоб не відволікати інших людей. Тобто звуки – це теж про соціальну взаємодію. І це теж про той чи інший контекст, в якому ми існуємо і якому ми змушені підкорятися. Або ж, який ми можемо ламати. І про це буде трошки згодом. Врешті, ще одне важливе джерело звуків у місті – це технологія. Тобто все те, що було створено свого часу людиною, і що може видавати звук. Очевидно, що автомобіль – це те, що перше приходить нам на думку, коли ми уявляємо місто, який створює багато шуму своїм рухом. Окрім цього, ви теж можете пригадати якісь ремонтні роботи, які відбуваються в місті, які теж створюють шум і дуже часто дискомфорт для тих, хто знаходиться по сусідству. Відповідно, 
всі ті різні типи звуків, які звучать в різний час в міському просторі, вони будуть визначати наш акустичний досвід. Звуки – це теж про конфлікт. Це теж про прагнення регулювати те, як і де має звучати місто, які звуки є прийнятними, які є неприйнятними. В якийсь момент ми домовляємося про те, що шуміти після 10 чи 11 вечора – це неправильно, тому що це може порушити спокій інших людей. В той самий час нічні клуби і стилі життя інших людей можуть сприяти тому, що їхній акустичний досвід буде трошки іншим, ніж людей навколо. І шумна музика є частиною цього досвіду. Відповідно, тут є потенційне джерело для конфлікту. Якщо ви уявите якусь із центральних туристичних вулиць міст, яку наповнюють кафе на перших поверхах, а другі поверхи і треті поверхи все ще не викуплені бізнесом і їх займають звичайні мешканці і мешканки міст, ви теж можете уявити ці конфлікти. Конфлікти між гучними компаніями, які сидять унизу за столиками, і конфлікти між мешканцями, які прагнуть тиші. І це, власне, такі подібні конфліктні ситуації дуже багато говорять про нас, як про суспільство, і про те, як ми можемо домовлятися, як ми разом можемо вирішувати про те, який в тому числі акустичний режим буде для нас усіх прийнятним, який буде комфортний для максимально великої кількості людей. Ці конфлікти – це не тільки про компанію в кафе і сусідів згори, які разом домовляються про те, який рівень шуму є для них прийнятним. Це також про міську адміністрацію, яка вирішує, коли ми маємо бути більше або менш гучними. Це теж про міську адміністрацію, яка регламентує розміщення концертних зон в міському просторі, де саме їх знаходитися. Ми розуміємо, що різні поверхні мають різне вбирання звуку. Скажімо, якщо йдеться про невеличку площу, і якщо ви заплануєте на ній концерт, очевидно, що звук на ній буде конденсуватись набагато сильніше, ніж якщо йдеться про концерт у парку. Адже трава, вона розсіює звук значно краще. Рівень фонового шуму у 60 дБ – це та верхня межа, на якій люди можуть вести спокійну розмову. З додаванням нових 8 дБ складається враження, наче звук збільшився вдвічі. Єн Гел, який аналізував шум у Венеції та Копенгагені, наводить конкретні дані. Скажімо, на пішохідних вулицях острова Бурано шум на рівні 50-60 дБ. В той час, як на транспортній вулиці Копенгагена шум становить 70 дБ при звичній швидкості транспортного потоку, і 80 дБ, якщо поряд проїжджають автобуси чи вантажівки. Тобто ми розуміємо, що на острові Бурано людям значно спокійніше взаємодіяти між собою і спілкуватися, аніж на шумних транспортних вулицях. Шум вулиці – найкраща в світі музика, якщо цитувати Джона Кейджа. І ця музика, вона всюди різна. Кожне місто буде мати власний набір звуків, власну унікальну констеляцію, яка буде його визначати. Ці шуми, вони теж є циклічними. Місто в різний спосіб звучить в денний час, як у випадку, скажімо, з Одесою. Денний час для певної групи людей, він починався ще вночі. Тобто місто оживало навколо привозу, тому що велика група людей, власне, розпочинала свій робочий день і, відповідно, створювала низку звуків, характерних для їхньої активності. Однак ми звикли, що, в принципі, ніч – це більш тиха частина доби, в той час, як день наповнений шумом. Однак, чи це справді так і чи для всіх? Чи, можливо, ми просто чуємо різний тип звуків в день і вночі? Можливо, ніч – це той період, коли ми, власне, можемо чути природу в місті, в той час, як день – це час людей і техніки. Подумайте теж про те, в який спосіб звучить ваше місто в різних локаціях, але теж у різний час. Ми можемо мислити про циклічність, про певні ранкові години пік, про вечірні години пік, про обідній час, який теж є наповнений своїми характерними звуками. Звуками тарілок, чашок, обіду, врешті-решті. А зараз я хочу згадати про те, як ми знаходимо в місті своїх чи помічаємо чужих, в тому числі і через звук про поняття так званих акустичних спільнот. Тобто певних груп людей, об'єднаних спільним досвідом слухання чи звучання. 
Ви можете уявити собі середньовічне місто і дзвіницю, яка маркує це місто. Відповідно, коли дзвонять дзвони, всі люди навколо стають частиною однієї акустичної спільноти. Тої спільноти, яка визначається, власне, цією дзвіницею і певною релігійною традицією, яка стоїть за цією дзвіницею. Відповідно, містяни сприймають себе як християнську спільноту, яка зараз чи закликається на молитву, чи просто ще раз сигналізує про ту чи іншу подію у житті цієї спільноти. Якщо ж ви уявите собі місто Сараєва, чи Стамбул, чий ландшафт маркують мінарети, і уявити собі їхнє звучання, заклики муадзинів до молитви. І це теж дуже характерний акустичний досвід, який досвідчують ті люди, які вперше приїздять в такі міста. Для кого це нове звучання може бути спочатку дуже дивним. І скажу по собі, що я прокидалася першу ніч від цього звуку. Однак згодом ми до нього звикаємо. Згодом він стає частиною цього непомітного ландшафту міста, до якого ми вже призвичаєні. І ці звуки, звуки мінаретів, звуки співу муадзинів, вони теж в характерний спосіб маркують цю спільноту як певну релігійну спільноту. Вони теж говорять про приналежність цих людей до певної, у цьому випадку, мусульманської культури. Отож, це на такому найширшому рівні, коли ми говоримо про звуки як частину культури. Однак ми можемо говорити про дрібніші акустичні спільноти, про акустичну спільноту магазину, в якому лунає та чи інша музика. Для когось ця музика є більш приємною, і вони радо проводять час в цьому магазинчику. А хтось, тільки почувши якісь перші ноти тих чи інших мелодій, одразу розвертається і йде геть, тому що ця музика нібито витискає цю людину назовні. Тобто акустичні спільноти – це теж про досвіди залучення і досвіди витіснення. Коли цього літа ми відпочивали в Білгород-Дністровську, для нас була дуже показова ситуація гучної музики поряд із фортецею. Ми хотіли спуститися вниз до лиману, однак провели там дуже мало часу, тому що ця гучна музика була нам некомфортною. Ми хотіли прийти і послухати хвилі. Однак для іншої групи людей цей досвід, можливо, був надто повсякденним. Вони звикли чути ці хвилі постійно, відтак для них було більш важливо послухати разом музику. Відповідно, ця група замаркувала свою присутність в конкретному просторі і витіснила нас, як чужинців, з цього місця. Тобто звук, він теж маркує простір, він теж вказує про те, кому цей простір належить і в який спосіб ми можемо з цим простором взаємодіяти, скільки часу ми в ньому врешті можемо проводити. Акустичні спільноти, вони можуть бути фіксованими, як у випадку із дзвіницями чи мінаретами. Вони теж можуть бути мобільними. Люди носять з собою свої звуки. Люди, спілкуючись в певний спосіб, теж маркують свою присутність. Ви можете уявити собі портове місто, де, в принципі, люди спілкуються більш гучно, ніж мешканці міст, які не мають порт. Йдеться про їхній повсякденний досвід, коли вони справді мусили перекрикувати той шум, який був навколо. Відповідно, вони засвоїли певний спосіб говоріння, і коли вони приїздять в інше місто і починають спілкуватися з собою на цих підвищених тонах, для людей, які з ними не знайомі, це може видаватися як така свого роду конфліктна ситуація. В той час, як для мешканців портового міста, це їхній звичний режим спілкування, звична гучність говоріння. Ця акустична спільнота вона буде створена в конкретному середовищі міста Порту, але люди, які живуть у цьому місті, вони ж теж мобільні, вони теж рухаються, і про це ми поговоримо наступного разу. І, відповідно, вони теж возять з собою свої акустичні досвіди. І, відповідно, відтворюють їх через свої режими говоріння, через ту музику, яку вони слухають, через ту гучність голосу, яку вони застосовують. Звук – це теж про право на місто. Віта Зеленська у статті «Досліджуючи політичну складову звуку» Власне, говорить про досвіди мінських протестів і роль звуків і звучання у їхньому становленні і їхньому розвитку. Влада будь-яка, чи державна, чи місцева адміністрація, вони прагнуть контролювати звук. І, як стверджує Віта, 
Для такої влади тиша – це є найбільш оптимальний режим існування. Відповідно, жодна людина своєю присутністю не створює якогось дискомфорту для цієї універсальної тиші. В той час, як під час протесту люди гучно заявляють про те, що так, ми тут є. Вони починають скандувати гасла. Вони б'ють палками по бочках. Нічого не нагадує. Власне, саме таким теж був досвід протесту в Києві і в інших містах України взимку 2013-2014 року. Люди теж видавали дуже характерні звуки. Звуки, з якими асоціюється протест, асоціюється революція. Відповідно, через звучання ми теж заявляємо про себе, заявляємо свої вимоги. І коли це один голос, і коли це багато голосів, які в унісон говорять про ті чи інші вимоги щодо майбутнього спільноти, щодо майбутнього їхнього середовища, то це вже підсилює. Тобто це вже ламає певні акустичні режими, які існували до того. В лекції про звуки я хочу скористатися нагодою і поговорити про ще один тілесний досвід, який ми теж можемо розвивати в місті, розвивати свою чутливість щодо міських запахів. І те, в який спосіб ми можемо сприймати міський простір, теж використовуючи свій нюх. Якщо ми згадаємо Патріха Зюскінда і його роман «Парфумер», то ми розуміємо, що нюх – це такий універсальний інструмент, і ми не можемо перестати відчувати запахи, тому що для цього нам доведеться перестати дихати. Відповідно, якщо у випадку образів ми можемо закрити очі, якщо у випадку звуків ми можемо одягти навушники, то з запахами ситуація значно складніша. Відповідно, як пахне місто? І що нам говорять різні запахи про ті чи інші міські досвід? Свого часу ми з колегами проводили інтерв'ю із мешканками і мешканцями району Сихів, а також району Підзамч. І дві історії, які я хочу згадати в цьому контексті. Перший з них із Сихова. Це район модерністської забудови, який був запланований в кінці 70-х і активно будувався у 80-х і 90-х минулого століття. І, відповідно, один із мешканців пригадує запахи квашеної капусти, які були дуже характерні для частини його будинку. І для нього це було маркером певної спільноти, яка там жила, для якої готування такого типу їжі було чимось повсякденним. В той час, як для тої спільноти, звідки походить він, квашеної капусти в принципі не існувало, як, як такої щоденної їжі. І більше того, не існувало досвіду її готування в себе вдома. Відповідно, оцей запах квашеної капусти, який він пам'ятав зі свого дитинства, він був для нього дуже характерним. Характерним маркером тих чи інших соціальних груп. Оповідачка з Підзамчі пригадує запах напуцованих сходів. І для неї цей запах, запах пасти, якою натирають сходи для того, щоб вони блистіли, для того, щоб вони довше зберігалися, він не асоціюється з її дитинством, і зараз вона може його досвідчити лише в дуже кількох старих будівлях. Тобто цей запах теж дуже чітко локалізований у її випадку. І він говорить про певні практики, які вже втрачені. Практики пуцування сходів. Вона теж пригадує свій район, район Підзамче. Це індустрійний район, там дуже багато різного виробництва, шкірзавод, скотобійня. Вона не пам'ятає цих запахів. Бо здавалося б, власне, вони би мали визначати ландшафт цього району, запахи виробництва. Я певний час жила поряд із пивоварним заводом, то я знаю, що таке запах виробництва. Я досі можу пригадати цей дуже характерний запах, який був особливо активним вранці або ввечері. Тобто для неї цей запах не існує. Для неї існує запах оцих старих сходів, і теж запах випічки її бабусі, яку вона виносила на балкон дітям, які гралися. Тобто запахи говорять про певну присутність тих чи інших груп. Вони теж можуть говорити про витіснення. Ми дуже швидко минаємо смітники, тому що нам теж не подобається, як вони пахнуть. Нам можуть не подобатися запахи тих чи інших людей, врешті-решт, наскільки ми відчуваємо себе приємно в транспорті затиснуті серед тіл, і коли ми змушені досвідчувати запахи цих тіл. Для когось це може бути досвід дискомфорту, 
І це теж досвід дуже такої тілесної присутності в групі інших людей. Запахи – це теж про пам'ять. Вони вмикають певні механізми пригадування і дозволяють нам заземлитися в конкретні сюжети. В сюжети з дитинства, які пов'язані з приємними спогадами дуже часто. Власне, спогади про випічку. Я сподіваюся, що ви зараз уявляєте те саме, що і я. Якусь таку миску з пиріжками, які спекла бабуся. І на завершення домашнє завдання – вправа зі слухання. Якщо на початку лекції я просила вас відчинити вікно чи вийти на балкон, якщо це можливо, то зараз я проситиму вас вийти за межі власного дому і записати. Я впевнена, що ваш мобільний телефон має таку можливість. Як звучить ваше місто? Поряд із вашим будинком, на зупинці громадського транспорту, у парку або будь-якій зеленій зоні. І якщо можливо, зробіть це в різний час доби, вранці, в день і ввечері, а також у будній і вихідний. Прислухайтеся, що ви чуєте. Нехай ці записи будуть хоча б декілька хвилин, щоб ви могли налаштувати своє внутрішнє вухо, умовно кажучи, і прислухатися. Що вам говорить місто? Кого і що ви чуєте? Коли ви чуєте? Врешті, чому ви чуєте? Поставте собі ці питання, і, можливо, цей акустичний досвід міста якось дозволить вам доповнити власну картину простору і якось повніше його відчувати. Також запрошую вас на віртуальну мандрівку пандемічним Львовом і його звучаннями. Разом з колегами минулої весни ми записували, як звучать різні локації в день і ввечері у місті Львові. І зараз ця мапа доступна на сторінці Центру міської історії, мапа «Звуковий ландшафт Львова». Посилання на неї я залишу під відео. На останок – читання для натхнення. Для мене був великий виклик вирішити, яку ж саме книгу читати для того, щоб краще зрозуміти звуки міста. І я вирішила, що якщо це буде звичайний текст, то дуже часто читаючи його, ми чуємо в голові власний голос. Я б не хотіла, щоб ми чули голос. Я б хотіла, щоб ми чули місто. І саме тому я вирішила, що нашим читанням для натхнення буде книга Катажини Богуцької «Рік у місті». Ця книга не має тексту. Вона складається із 12 зображень, кожне із яких відображає той чи інший місяць і життя у місті. Ця книга вийшла в 2017 році у видавництві «Старого Лева», хоча написана у 2015-му, тобто не так давно. Я вас запрошую в цю мандрівку разом із дівчинкою Мариною, яка є протагоністкою цієї історії. Запрошую розглядати ці малюнки і думати про те, як звучить місто на кожному із них. Уявляти, які звуки ви можете почути. Звуки розмов, дерев, транспорту, пташок. Хай це буде вправа на уяву. Лекціями про образи і звуки міста – я намагалась поставити питання про сприйняття світу, в тому числі через наші чуттєві досвіди. Далі я пропоную вам помислити більш абстрактно і використати оптику потоків. І я сподіваюся, що це допоможе нам краще зрозуміти рух у місті. Побачимось!